சிங்கிள் சங்கரம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இப்போ நமக்கு வாய்க்குலே நுழைய மாட்டேங்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் பொதுவாக ஷூட்டிங் போகும்போது நடிக்கிறத விட சுற்றி இருக்கவங்கள வேடிக்கை பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மிட்டி சிவா சார் வந்து நான் கா சென்னைக்கு வந்தப்போ நான் அவரோட பயங்கரமான ஃபேன் அந்த மொக்க மொகன் அவர் முகமே தெரியாதப்பே நான் அப்போ அப்போலேருந்தே பயங்கர ஃபேன் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் படம் வந்தப்போ நான் அவருக்காக தான் ஒரு மூணு நாலு வாட்டி தேட்டருக்கு போய் பார்த்தேன் சத்தியமாக பொய்லாம் சொல்லலை ஸோ அவ்வளோ பிடிக்கும் எனக்கு அவரை அடுத்து சரோஜா அது மாதிரி நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது நான் வந்து அவரை பார்க்கும்போது பொதுவாக ஒரு படத்தில் ஒரு ஹீரோ அப்படின்னா நிறைய மெனக்கெடுவாங்க சிக்ஸ் பேக் வச்சுக்குவாங்க ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டராக மாறுறதுக்கு எல்லாமே சில பேர் கேரக்டராகவே மாறிடுவாங்க ஒரு சைக்கோ ரோல் பண்ணுறதுனா அப்படியே சைக்கோவாகவே வாழ்வாங்க இது மாதிரிலாம் நான் பார்க்க அப்படி தான் இருப்பாங்க நிறையா ஆர்டிஸ்ட்டு ஆனால் இவர் மட்டும்தான் ரியல் லைஃப்பில் எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரி தான் படத்தில் இருக்கார் அதாவது எப்படி அவர் மனுஷனால் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியும் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் நான்லாம் முடியும் சில சமயம் வெக்ஸ் ஆகிடுவேன் மாதிரி கோவம் வரும் ஆனால் இவர் பார்த்தா எப்போதுமே சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அந்த ஃபேஸில் இப்போ வரைக்கும் அந்த சேஞ்சே இல்லை அது எப்படி ப்ரூ அதே மாதிரி நான் மனோஸ் சார் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது நினைக்கிறேன் சிங்காரவேலன் பார்த்தது என்னோடய ஃபேவரேட் படம் காமெடி படத்தில் அது எப்போதுமே நம்பர் ஒன் அவரோட முத படம் ரெண்டாவது படம் நான் நடிக்கிறேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷம் கேப்புக்கு அப்புறம் ரெண்டாவது படம் எனக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்காரு நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்காக ரொம்ப நன்றி சார் விக்னேஷா எனக்கு தம்பி மாதிரி எப்படி அது நான் நான் சுந்தர் சி சார்கிட்ட நடிக்கும்போது பார்ப்பேன் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க அவர் வந்து கூலாக ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நான் விக்னேஷார்கிட்ட பார்த்தேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு பார்த்தா நம்ம பாட்டுக்கு இங்கே ஒரு ஆஃப் அன் அவர் எனக்கு எடுப்பான் தக்குன்னு பார்த்தா ஆஃப் அன் அவர் சிவா சார் கெடுப்பான் ஆஃப் அன் அவர் எல்லாம் ஒரு 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 ஹாலுக்குள்ள மாறி மாறி லைட்டு அதெல்லாம் பார்த்தா மேலே கட்டி தொங்க விட்டாங்க ஸோ ஒரு மாதிரி ஜாலியாக ஏதோ யூடியூப் வீடியோ மாதிரி பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக டக்கு 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 டக்குன்னு ரொம்ப ஸ்பீடாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு டேரக்டர் அடுத்து லியம் ஜேம் சார் ஓமை கடவுளே நான் நடித்த படத்துக்கு மியூசிக் அடுத்து ரெண்டாவது படம் பண்ணுறது ஸோ வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ப்ரொடியூசர் சார் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததற்கு ரொம்ப நன்றி மற்றபடி மேகா காஷ் மொட்டராஜேந்திரன் பக்ஸ் பக்ஸ் சார் எல்லாமே நடிச்சிருந்தாங்க யாரும் வர முடியல ஸோ இந்த படம் ஒரு ஜாலியான படமாக இருக்கும் லாஜிக் எதுவுமே வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் பாசிபிளா அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு வராதிங்க அது பொதுவாக ஒன்று சொல்லுவாங்க யாருக்கும் அணுகுண்டுலாம் தேவையில்லை கையில் இருக்க செல்ஃபோன் போதும் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு எடுத்த படம் தான் ஸோ லாஜிக்லாம் பார்க்க வேணாம் ஜாலியாக இருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் வெற்றி சிவா சார் பார்த்துக்குவார் நன்றி வணக்கம் கம்ப்ளீட்டாக ஃபன் மூவி தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் ஜாலியான படம் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் எல்லோரும் ரொம்ப என்டர்டெயின்மெண்ட் படமாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் எல்லோரும் நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இதில் ஹீரோ மிகப்பெரிய படமாக இருந்தார் ஏன்னா அவர் தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட்டு முதல்ல பண்ணலாங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டு எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் வில்சன் சார் பண்ணார் அது ஆர்தர் வில்சன் சார் அவருமே ரொம்ப சப்போர்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இதில் விக்னேஷா அண்டு மியூசிக் டேரக்டர் இவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பெரிய படமாக நடந்துட்டு இருந்தது இதில் இப்போ இந்த படம் ரிலீஸுக்கு மிகவும் முக்கியமானது இருந்தது நம்ம வந்து இந்த சரவணன் நண்பர் கே ஆர் சரவணன் தான் நமக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தார் இதில் நான் போன படம் வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு படம் பேரி ஜெயராஜ் அதுவும் வந்து டாக்டர் பிரபு திலக சார் தான் பண்ணார் அது பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் சின்ன ஒரு கேப்புக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த உங்களுக்கு ரிலீஸ் உடைய சூழ்நிலை எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எப்படி இருக்குங்கிறது மறுபடியும் வந்து கடைசியில் நம்ம அவர் டாக்டர் ஃபீல்டுலேருந்து வந்ததுனால நம்ம ஹார்ட் பேசண்ட்லாம் வழியெல்லாம் எப்படி இருந்தது அவருக்கு நல்லாவே தெரியுது சினிமாவில் அதனால் அவர்கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு போனோம் மறுபடியும் ரெண்டாவ படமும் அந்த வழி வந்த உடனே அவர்கிட்ட தான் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போனேன் நான் அதை பார்த்துட்டு அவர் இம்மிடியட்டாக சரி நம்ம சூழ்நிலை தெரிஞ்சுட்டு அவர் எது லாபம் நஷ்டம் இந்த மாதிரி கணக்கெல்லாம் பார்க்குற அந்த உலகத்தில் எதுவுமே பார்க்காமல் ஒரு நட்புக்காக மட்டுமே அவர் வந்து இந்த படத்தை ரிலீஸுக்கு முன்னே வந்தார் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ரிலீஸு ஒன்று ஆகுதுன்னா அது வந்து பிரபுத்துவ சார் தான் அவர் இந்த ப்ராஜெக்ட் அண்டர்டேக் பண்ணலாம் இன்னும் டைம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருந்தது ஸோ இந்த சரியான நேரத்தில் அவர் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நான் நன்றின்னு
சாரா எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நண்பிக்கும் மேலே உள்ள ஒரு விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் லாஸ்ட் டைம் கோவிட் டைமில் எனக்கு என் ஃபேமிலிக்கு எல்லாருமே கோவிட் இருந்தது அப்போ அவர் வந்து நீங்கள் தான் அதிர்ஷ்டசாலி ஒரு கோவிடே வந்து மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டசாலி வந்து நீங்கள் தான் உங்கள் ஃபேமிலி அதிர்ஷ்டசாலின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர என்கரேஜ்மெண்ட்டாக பண்ணிகிட்டே இருந்தார் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து டாக்டர் ஃபுட்டு எல்லாமே சப்ளை பண்ணது ஹீரோ தான் பண்ணுறப்போ அப்போ ஷூட்டிங்கே நடந்துகிட்டே இருந்தது அப்போ பிரபு தத்திரக்கு சாரும் சரி அவரும் சரி மிக மிகப்பெரிய ஒரு மாரல் சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லபடியாக வந்ததுக்கு மிக 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 முக்கியமானது வந்து பிரபு தத்த சார் தான் இந்த படத்தை ஆரம்பித்து தான் வந்து அவர் தான் பண்ணார் ஸோ இந்த ரிலீஸ் இந்த டென்ஷன் எல்லாமே எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக பண்ணி கொடுத்தது அவர் தான் ரொம்ப 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 நன்றி சார் இது காலம் உள்ள மாதிரி மறக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இது மனோ சார் வந்து இதில் அந்த பட ப்ராஜெக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் வேல்யூவே மாறிடுச்சு பயங்கர எனர்ஜியாக இருக்கும் படம் பார்க்கும்போது அவர் மிகப்பெரிய ஒரு உங்களுக்கு எப்படி எஸ்பி பாலசுமணி சார் ஒரு டைமில் ஒரு என் காதலெல்லாம் இருக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி பயங்கர எனர்ஜியாக ஒரு மனசர் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் அவர் மிகப்பெரிய ஒரு ரவுண்ட் இருக்கும் அவர் இருக்கிற ஷெட்யூல் பிஸியில் கண்டினியூவாக டேட் கொடுத்தாருனா பெரிய ரவுண்டு அதில் வருவார் பிரமாதமாக இந்த படத்தில் ஒர்க் அவுட் ஆனதுக்கு அவரும் முக்கிய காரணம் மேகா ஆகஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ட்ரெய்லரில் பார்த்துருப்பீங்க செம்ம சூப்பராக அவங்க இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டூ ஹவர்ஸ் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எனர்ஜியான படமாக இருக்கும் லாஜிக் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பெருசாக அவ்வளோ அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார் வச்சு நம்ம பார்க்கலை ஜாலியாக இருக்கணுங்கிற ஒரே நோக்கம் மட்டும்தான் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இது எல்லோரும் இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இருபத்தி நாலு இந்த படம் வெல்வே ரிலீஸ் ஆகுது எல்லோரும் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மிஸ் சார் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு பேரி ஜெயராஜுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆதரவு கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணி பெரிய வெற்றி படமாக ஆக்குனீங்களோ அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் வெற்றி படமாக ஆக்குவீங்க நம்புகிறோம் நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் நடிக்க காரணமாக இருந்த டிரெக்டர் சார் ப்ரொடியூசர் சார் இன்னும் யாரெல்லாம் அதுக்கு பேடி காரணமாக இருந்தாங்களோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ இதனோட ஃபர்ஸ்ட் படம் ஆக்சுவலி அதாவது ஒரு படத்தில் இவ்வளோ அதாவது த ஃபுல் ஒரு ஒரு ப்ரெசன்ஸ் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா ஸோ இந்த படம் தான் ஸோ நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மிர்ச்சி சிவா சார் ஏன் பாடலைனா தெரியலையே ஐ திங்க் ரேமான் சார் தான் பாடுவார் நினைக்கிறேன் பட் ட்ரெய்லரில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஃபன்னான ஆன்சாம்பிள் காஸ்ட் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு விக்னேஷ் ஷா ஆக்சுவலி அவரோட ஃபஸ்ட் படத்தில் இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய ஆக்டர்ஸ் நான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே பண்ணிட்டாரு பயங்கரமான ஒரு ஃபன்னாக இருந்தது ஆக்சுவலாக இந்த ரீரெக்கார்டிங்கே பண்ணும்போது யூஸ்வலி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துப்போம் ஃபுல் டீம் ஐயோ வந்துச்சு ரீல்ஸ்லாம் வரும்போது இட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஆக்சுவலி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போது டைம் எடுத்து பண்ணணும் பட் இது பார்த்து பார்த்து அப்படியே சிரிச்சுட்டு அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி ஃபன்னாக போயிடுச்சு படம் ஸோ very happy thank you uh, lakh studios producer sir kumar sir thank you for this opportunity viknesha mechi shiva sir full ensemble cast and fun and our cast so theater la poi jolly ah paarenga enjoy pannunga hope you all like the film thanks ellorukku vanakkam vetri nichayam idu veda satyam kumar sir viknesha avargalukku ungalkum periya hittu prabhu tilak sir kar இந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு தந்த சிவா அவர்களுக்கு நன்றி அவரை நான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் ஃபேன் நான் என்னுடைய பாட்டுக்கு அவர் ஃபேனு ஸோ நிறைய வாய்ப்புகள் ராஜா சார் இளையராஜா சார் சிங்காரவேலன் அவருடைய படம் நடித்த பிறகு கூப்பிட்டு நீ திருப்பி நடிக்க போனால் எங்கள் பாட்டு உனக்காக வெயிட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறமா இந்த பக்கமே திரும்ப பார்க்கலாம் நான் என்ன எந்த படம் எந்த பாட்டு ஹிட் ஆகும்னு தெரியாது ஸோ அதுக்கப்புறமா என்னுடைய டேட்ஸ் எல்லாமே குமார் சார் சிவா சார் ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நடுவில் இருக்கேன் கொஞ்சம் கோவிடாக இருக்குது சார் இப்போ தான் கொஞ்சம் கச்சேரி கூப்பிடுறாங்க மக்கள் வராங்க ஸோ கச்சேரிக்கு போனால் இதாக கொஞ்சம் காசு கிடைக்கும் என்னை விட்டுருங்க கொஞ்சம் இந்த நாள் விட்டுருங்க இந்த நாள் விட்டுருங்கலாம் போது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு நாள் சிங்கார வேலையில் தெரியாமல் எங்கள் கமல் சார் ஆறு மணிக்கு வருவார்ன்றது உதயகுமார் சார் சொல்லலை நான் ஆறே காலைக்கு போனேன் டோட்டல்
அப்துல் கலாம் சார் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நான் திருப்பத்தில் மோகன் பாபு சார் ஒரு மீட் பண்ணும்போது அவர் சொன்ன சில வார்த்தை வரிகள் இவர் வச்சு பார்க்கும்போது தன்னைத்தான் வந்து சுற்றி அவருடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அவரை கிரியேட் பண்ணிக்குவார் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல உள்ளம் பக்தி பக்திமானவர் அவர் ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் போயிருக்கேன் நான் பாட்டிருக்கேன் இங்கே ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியில் தான் அவரை வந்து இது எவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கு இந்த படம் மிக பெற்றி மிக மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் சொல்லி என்னுடைய மனசு சொல்லுது சார் ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லோருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் மீடியா எனக்கு இந்த வாய்ப்பு தான் இருக்குது நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு ஷார்ட் பிரேக்குக்கு அப்புறம் எனக்கு இந்த படம் கிடைச்சது ஆக்சுவலாக ஸோ டெக்னிக்கலாக பார்த்தா என்னோடய கம்பேக் ஃபிலிம் மாதிரி தான் ஸோ ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்லேயுமே நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணிப்போம் ஏன்னா ஒருத்தருக்கு இருக்கிற கலர் வந்து இன்னொருத்தருக்கு அங்கே அந்த ஃப்ரேமில் இருக்கக்கூடாது ஸோ த டீம் வாஸ் வெரி கோஆப்ரேட்டிவ் அண்ட் ஒரு சில பாயிண்டில் வந்து டிரெக்டர் சாரே வந்துட்டு உட்காந்து எனக்கு ஒரு ஒரு ஷார்ட்டை ஒரு ஒரு ஃப்ரேமாக அதாவது ஆட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அந்த மாதிரி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க இதில் ஸோ என்டையர் டீம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ் ஈவன் ஆர்ட் டிரெக்டரும் சரி ஸோ எல் எல்லாமே ஒரு யூனிட்டி இருந்துச்சு இந்த இதில் ஏன்னா யூஸ்வலாக ஒரு ஃபிலிமோட கலர் பேலட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க நம்மளுக்கு அந்த கலர் பேலட்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் பட் இதில் மல்டி கலர்ஸ் எல்லாமே ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஸோ ஐ பர்சனலாக நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த படம் எப்போ வரும் ஸ்க்ரீன்ஸில் எப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு அண்ட் நான் ப்ராஜெக்டே இல்லாத டைம் அப்போ இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்னை கூப்பிட்டு கொடுத்ததுக்கு வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் டிரெக்டர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ப்ரொடியூசர் சார் அண்ட் இதில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு பாயிண்டில் ஹீரோ சாரே என் கூட வந்துட்டு ஷாப்பிங் வந்துட்டாரு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஹி வாஸ் ஸோ மச் இன்வால்வ்ட் அண்ட் இல்லைம்மா இன்னும் நம்ம இன்னும் நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் நிறைய கலர்ஸ் ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நம்மளுக்கு கலர்ஸ் கம்மியாக தான் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹி வாஸ் தட் மச் டவுன் டு அர்த் அவர் வந்து எங்களுக்காக வந்து நின்று ஸோ இந்த படத்தை அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோடு ஏன்னா காஸ்டியூம் டிசைனர்ஸ்க்கு அவ்வளோ அந்த சப்போர்ட் கிடைக்காது பட் சார் கேவ் ஸோ மச் சப்போர்ட் ஃபார் அஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஐ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் த டீம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஸோ இது என்னோட ஃபஸ்ட் மேடை ஸோ இந்த மேடையில் நான் இயக்குனராக பேசுகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து நான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு டைரக்ஷன் பண்ண போகிறேன் சினிமாக்கு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு எந்த எதிர்ப்பும் தெரிவிக்காமல் சரி ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து ஐஃபோன் சிரியும் ஐனாவரம் ரவியும் சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் இப்போ வந்து சிங்கிள் ஷங்கரும் ஸ்மார்ட் சிங்கிள் ஷங்கரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்ரனுமாக உருவானதுக்கு முக்கியமான காரணம் குமார் சார் ஸோ எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு திறமை இருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா தான் அந்த திறமை வந்து அடைய முடியும் ஸோ ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் பிரபு துலக் சார் இந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார் மிச்ச சிவா சார் ஸோ அவர்கிட்ட கதை சொன்னோன்னே அவர் ஒத்துக்கிட்டு பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ சார் ஸோ அவர் வந்து ஹீரோவும் தாண்டி ஒரு பிரதராக ஃபுல்லாக சப்போர்ட்டிவாக வந்து கூட நின்று இருந்தார் ஸோ ரியலி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் ஹிம் அண்ட் படத்தில் நடிச்சிருக்க ஹீரோயின்ஸ் மேகா ஆகாஷ் அஞ்சு குரியன் திவ்யா கணேஷ் அண்ட் சமந்த கிரண் அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் மனோஜ் சார் ரொம்ப நாள் கழித்து திரும்ப நடிக்க வந்திருக்காரு ஸோ நான் அவங்களை சொல்லியிருந்தேன் கதை சொல்லியிருந்தேன் சார் வந்து ஓகே அக்னேஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் ஷாரா ப்ரோ பக் சார் கேபிஒய் பாலா கல்கி ராஜா டேவிட் பாலா ராஜேந்திரன் சார் சேஷு அபிநாஷ் ஸோ அண்ட் இட்ஸ் பிரசாந்த் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க ஸோ படம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு ஸோ அண்ட் டெக்னிக்கல் டீமை பற்றி சொல்லணுன்னா ஆர்த்தர் வில்சன் சார் கேமரா பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஒரு லெஜண்ட்ரி கேமரா மேன் ஸோ அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணது ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக பார்க்குறேன் ஸோ ரியலி இட் வாஸ் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு மொமெண்ட்டாக இருந்தது அண்ட் துரேராஜ் சார் தேங்க்ஸ் சார் லியோன் ஜேம்ஸ் உங்கள் மியூசிக் இந்த படத்துக்கு ஒரு சோலாக இருந்தது ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஃபுல்லாக இன்வால்வ் பண்ணதுக்கு தே
டைம் அலகேட் பண்ணி ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி பண்ணதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அண்ட் செந்தில் ப்ரோ சிஜி பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவரும் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் உதய் சார் சதீஷ்குமார் தினேஷ் அசோக் முருகன் ஸோ இவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அண்ட் ராஜேஷ் யாதவ் சாரும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் என்னோடய டேரக்ஷன் டீம் நிஷாந்த் சதீஷ் ராஜா சத்யா அன்பு சாய்நாத் யுவராஜ் கௌதம் லிங்கேஷ் விக்கி ஸோ ஃபுல்லாக கூட நின்னதுக்கு தேங்க்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் மனோஜ் அண்ணா பாலாஜி நம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் கோபி கோபி ப்ரோ ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஸோ அண்ட் பிஆர்ஓ யுவராஜ் ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் சண்முகம் தேங்க்ஸ்னா ரெண்டு பேரும் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஸோ படம் எல்லாேருக்கும் வந்து ரீச் ஆகிருக்கு அண்ட் இன்னும் நிறைய பேர் எங்களோட சேர்ந்து இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து சிங்கிள் ஷங்கரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்னம்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்கோம் ஸோ இனி மக்கள் கையிலையும் உங்கள் கையிலையும் தான் மீடியா கையிலையும் தான் இருக்குது ஸோ வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு விடைபெறுகிறேன் தேங்க்ஸ் வணக்கம் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வந்திருக்கக்கூடிய டிக்னிட்ரிஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய முதல்கள் வணக்கம் ரொக்கி ரோட்டி கப்படா அவர் மக்கன் உண்ண உணவு உடுத்த உடை இருக்க இருப்பிடம் இது மூணு இருந்த மனித வாழ்க்கை நிறைவு பெறுகிறது அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இருக்கு பொதுவாக அது மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா அதை மிஞ்சிய ஒரு சோசியல் ரெகக்னிஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே தேவைப்படுது இன்னைக்கு இருக்க காலகட்ட காலகட்டத்தில் அந்த மாதிரியான ஒரு சோசியல் ரெகக்னிஷனுக்காக நம்ம எவ்வளவு ஓடுறோம் நம்மளுக்குள்ள எவ்வளோ ப்ரெஷர்ஸ் பில்டே ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு வெளியில் ஹீரோ சார் கிட்ட உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தேன் நான் அது திரும்ப எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஒரு சின்ன ஒரு ரெகக்னிஷனுக்காக அல்லது நம்மளுடைய ஒரு இலக்கை அடைவதற்காக இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் என்ன மாதிரியான ஓட்டங்களை நம்ம சந்திச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஆஸ் அ டாக்டர் நான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே பேஷண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுவேன் ஒரு ஐம்பது வயது அறுபது வயது வர்ற வரையில் நம்ம நிறைய ஓடுறோம் அது எல்லா துறையினரும் சரி அது ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகட்டும் ஒரு ஆர்மி ஆகட்டும் ஒரு போலீஸ்மேன் ஆகட்டும் யாராக மட்டும் இருக்கட்டும் எந்த துறையை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் ஒரு ஓட்டத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்த ஓட்டத்தில் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஹெல்த்தை வந்து விட்டுடுறோம் மூணு மணி நாலு மணி ஆகிடுது விதவுட் பிரேக் ஷூட் போகிறோம் எத்தனை பேர் வந்து நைட்டு கண்ணு விழிக்கிறாங்க நைட் ஷூட் போகிறோம் இதில் எல்லாத்தையும் அது ஒரு டாக்டர் ஆகட்டும் சர்ஜரிக்கு போகிறோம் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகட்டும் அவர் பந்தோபஸ்துக்கு போகிறாரு ஸோ எந்த துறையாக இருந்தாலையும் அவங்க வந்து அவங்களுடைய அந்த ஹெல்த்தை மறந்துட்டு ஒரு ஐம்பது வயதுக்கு அப்புறமேல நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னா ஒரு டாக்டரை போய் பார்த்து தேடி அவருக்கு ஃபீஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இழந்த அந்த ஹெல்த்தை வந்து மறுபடியும் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறோம் யுஎஸ்ஜி பண்ணுறோம் எம்ஆர்ஐ பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஓட்டம் இருக்குல்ல இந்த ஓட்டத்தை நிறுத்துவதற்கு ஒரு ஸ்டாப் சிம்பிள் தான் அந்த நகைச்சுவைன்றது இந்த நகைச்சுவை உணர்வு இல்லை அப்படின்ற பொழுது வாழ்க்கை ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுது பட்டன் ட்ரெஸ் சொல்கிறார் பட்டன் ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பெரிய ஃபிலாசபர் சைக்காலஜிஸ்ட் அவர் சொல்கிறாரு ரோட்டி கப்படா ஒரு மக்கானுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த ரெகக்னிஷன் இருக்கே அந்த ரெகக்னிஷன் தான் மனித வாழ்க்கைக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நான் இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் குமார் படம் எடுத்திருக்க அப்படி தம்பி வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க இது எல்லாத்துக்கும் பின்னாடியும் ஏதோ ஒரு காரணம் உங்களை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்த இயக்கம் நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா நம்ம மிஷின் இல்லை இல்லையா வி ஆர் ஹியூமன்ஸ் அதை பிடிச்சி நிப்பாட்டுறதுக்கு ஒரு உணர்ச்சி தேவைப்படுது ஒரு ஒரு அழகான ஒரு ஃபீல் தேவைப்படுது அந்த அழகான ஒரு உணர்ச்சியும் அந்த அழகான ஒரு நகைச்சுவையும் இந்த திரைப்படம் கொடுக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அதற்காகத்தான் லெவன் லெவன் இதை உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கு லெவன் லெவனுடைய ஒவ்வொரு படத்துக்கு பின்னாடியும் ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் என்னுடைய முதல் படம் அடுத்த சாட்டை ஆகட்டும் வால்டர் ஆகட்டும் பாரிஸ் ஜெயராஜ் ஆகட்டும் தீர்ப்புகள் இருக்க படம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் இப்போ ப்ரொடக்ஷனில் இருக்க இப்போ வர வேண்டிய பார்டர் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்கும் பின்னாடியும் ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும் இந்த படத்துக்கு பின்னாடி ஒரு ரீசன் என்னென்னா திஸ் வில் ட்ரூலி பஸ்ட் யுவர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது சொன்னாங்க இதில் லாஜிக் எதுவும் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்களுக்கு லாஜிக் தேவையில்லை தமிழ் சினிமா வந்து ஆகச்சிறந்த நகைச்சுவை கலைஞர்களை நமக்கு தந்திருக்கு
கமெடியன்ஸ் வரையில் ஒரு ஃபோர்த் தாட் ஒன்று இருந்துச்சு ஒரு காமெடியனுக்கு அதாவது ப்ரெஷர்ஸை பஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும்தான் காமெடின்னு நான் சொல்ல வரல அதுக்காக சொல்கிறேன் என்எஸ்கே வந்து ஐம்பதுகளில் அறுபதுகளில் வந்த திரைப்படங்களை வந்து பார்க்கும்பொழுது என்எஸ்கே மாதிரி ஒரு ஒரு தீர்க்க தரிசி ஒரு ஒரு ஃப்யூச்சரை வந்து பார்த்து கணிக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு நீங்கள்லாம் ஜேர்னலிஸ்ட்டை நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் நினைவுபடுத்துவதற்காக சொல்கிறோம் நான் ஐம்பதுகளில் அறுபதுகளில் அவர் வந்து ஒரு பாட்டு என்ன எழுதுறார் வருங்காலத்தை பற்றி சொல்கிறார் அதாவது ஐ அறுபதுகளில் எப்படி இருக்க போது உலகம் அப்படின்றத பற்றி அவர் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருனா பட்டனை தட்டினா சட்னியும் இட்லியும் தட்டில் வந்து விழும் அப்படின்ட்டு ஒரு பாட்டு எழுதுறார் அறுபதுல அது மாதிரி இப்போ நடக்குது இல்லையா ஆட்டோமேட்டிங் ஆட்டோமேட்டட் மிஷின்ஸு அது மாதிரி என்னென்னவோ அந்த மாதிரி சந்திரபாபு சாரை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை எப்பேற்பட்ட சிந்தனைகளை எல்லாம் நமக்கு தூண்டி எப்பேற்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் பேசின ஒரு ஒரு மகா கலைஞன் புத்தி உள்ள மனிதரெல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை வெற்றி பெற்ற மனிதரெல்லாம் புத்திசாலி இல்லை ஒன்றுமே புரியல உலகத்தில் என்னமோ நடக்குது மர்மமாக இருக்குது இது எல்லாருடைய மனசுலேயும் ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஏதாவது ஒரு நாளில் கட்டாயமாக இந்த வார்த்தை கட்டாயம் வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளை சிந்திக்க வைத்த நாடகத்து நாடகங்களில் வந்த எஸ்வி சேகர் ஆகட்டும் சோ சார் ஆகட்டும் என்ன மாதிரியான பொலிட்டிக்கல் சட்டையர்ஸை நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்க எப்பேற்பட்ட மகா கலைஞர்கள் எப்பேற்பட்ட சிந்தனையாளர்கள் கமிடியன்ஸாக இருந்திருக்காங்க வெறும் சிரிச்சுட்டு போகிறது மட்டுமே இல்லை அது போல் இந்த டபுள் எஸ் டபுள் எஸ் இந்த படத்தில் ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டாம் இந்த படம் ஃபுல்லாக சொல்கிறதுக்கு பேர் சொல்கிறதுக்கு டபுள் எஸ் டபுள் எஸ் அப்போது இந்த படத்தில் ஒரு ஃபோர் தாட் இருக்குது எப்படி வந்து என்எஸ்கே வந்து அப்போ வந்து ஒரு விஷயத்த சொன்னாரோ அது போல ஒரு டேரக்டர் வந்து இந்த டேரக்டர் வந்து ஒரு விஷயத்த ஃபோர்சி பண்ணுறார் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன இன்னைக்கு நம்மளோட சக மனிதர்களோட பழகிறதுக்கு நம்ம வந்து எவ்வளோ தயங்குறோம் பக்கத்து ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறவர்கிட்ட நம்ம போய் தீபாவளிக்கு ஸ்வீட் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ யோசிக்கிறோம் முன்னாடி காலங்களில் எப்படி இருந்தது இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை மனிதர்களை நம்ம நம்புவதை விட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்டாக இன்றைக்கி கூட நம்ம சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க நம்மளை மாதிரியே ஒரு உருவத்தை வந்து உருவாக்கி நம்ம வந்து நம்மளே நம்மளோட பேசிக்கலாம் நம்மளே நம்மளோட வந்து யூனோ டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஏன் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு மனுஷனை நம்பக்கூடாதாமா எனக்கு புரியல அது என்ன கான்செப்டுன்னுட்டு பட் ஸ்டில் வி ஆர் ட்ராவலிங் இன் டு தட் ஏஜ் அதையும் மறுக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியாக ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் வரும் காலங்களில் நமக்கு தெரியாது இன்றைக்கி தேர்தல் இது பெரிய ஒரு ஃபேண்டசி மூவியாக இருக்குது மேபி இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருடங்களுக்கோ முப்பது வருடங்களுக்கு அப்புறமேலும் வந்து என்னோட குழந்தைகள் வந்து இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது பா பயங்கரமாக இருந்துச்சு டைரக்டர் அப்போவே என்ன மாதிரி ஃபோர்ஸி பண்ணியிருக்கார் பாருன்னு சொன்னாலும் சொல்லலாம் இந்த மேடையில் நான் எப்படி என்எஸ்கேவை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறனோ அது போல் ஷாவை பற்றி விக்னேஷை பற்றி பேசுகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ரியலிஸ்டிக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு பெரிய ஜோடனைகள் கிடையாது ரொம்ப யதார்த்தமான உட்காந்து சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு போகக்கூடிய ஒரு திரைப்படமாக இது அமைஞ்சிருக்கு ஸோ என்னுடைய திரையரங்குகளுக்கு வந்து திரைப்படங்களை பார்க்கக்கூடிய எல்லா திரை ரசிகர்களுக்கும் என்னுடைய சிரம்தார்ந்த வழக்கங் வணக்கங்கள் தயவுசெய்து திரைப்படங்களை திரையரங்குகளுக்கு வந்து பாருங்கள் ஒரு திரைப்படம் உருவாதற்கு மிகப்பெரிய உழைப்பு இருக்குது ப்ரொடியூசருடைய மாபெரும் உழைப்பு ஒரு இயக்குனருடைய உழைப்பு நடிகர்களுடைய உழைப்பு டெக்னீஷியன்ஸோட உழைப்பு இந்த படத்தில் பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நம்ம டேரக்டர் ஃபோட்டோகிராஃபி லியோ நைம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் யோர்ஸ் லெட் மீ சே தட் உங்களுடைய கதை போகும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ காஸ்டியூம்ஸ் ஆர் வெரி குட் என் மனசார பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஸோ இஸ் அ ஹீஸ் அ லெஜண்ட் இன்றைக்கி அவர் அவர் கூட நான் மேடையில் உட்காந்துருக்கிறது எனக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு பெரிய வரம் ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக நான் நினைக்கிறேன் பெரிய ஒரு அங்கீகாரமாக நினைக்கிறேன் ஸோ வந்திருக்கக்கூடிய அனைவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து இந்த திரைப்படத்தை இவ்வளோ நல்ல ஒரு திரைப்படத்தை கொண்டு போய் இந்த மக்கள்கிட்ட சேர்த்துட்டு இருக்க வேண்டியது சேர்க்க வேண்டியதும் 
உங்களுடைய ஒரு ஒரு கடமைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நல்ல திரைப்படங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப நன்றி சந்திக்கலாம் திரும்ப தேங்க்யூ ஆமாம் இல்லை இது ரெண்டு பதில் சொல்லிடுறேன் பதில் நீங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் சொன்னீங்கன்னா நான் ரெடியாக இருக்கேன் அதுக்கு ஓகேங்களா ஏன்னா பக்கத்தில் ப்ரொடியூசர் உட்காந்துருக்கிறேன் அது மாதிரி கதையை கொண்டு வரல அண்ட் இப்போ செகண்ட் என்னென்னா இப்போ ராம் சார் படம் நான் பண்ணுறேன் கட்டுறது தமிழன் தங்கமீன்கள் அவர் அவர் தெரிய அவர் நம்ம மூவி இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய அசர்ட் அவர் அவருடைய டைரக்ஷனில் நான் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு லைஃப் ஃபீல் குட் ஃபிலிம் போய்ட்டு ஷூட்டிங்கில் போய்ட்டு இருக்கு கோயம்புத்தூரில் அந்த ஹீரோயின் போஸ்டில் எடுத்துகிட்ருக்காங்க இதுக்கப்புறம் நான் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அதுதான் நெக்ஸ்ட் இப்போ தான் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் இருக்குது இன்றைக்கி தான் ஓகே ஆச்சு இப்போ சொல்லலாமா இல்லை அப்புறம் சொல்லலாம் அப்புறம் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நல்லா இருக்கேன் ப்ரூ நல்ல வேலை கேட்டீங்களா ஒன்றும் பார்க்கல என்னன்னா எங்கேருந்து வந்தது கேள்வி ஆ பிரதர் ஆ என்ன ஆ என்னன்னா அது பார்த்தோம்னா நம்ம அதுலேருந்து கொஞ்சம் இன்ஸ்பைர்லாம் ஆகிடலாம் கொஞ்சம் நமக்கு நமக்கே தெரியாமல் பாடி லாங்குவேஜ்லாம் நமக்கு வரது இது தான் இது வச்சே போயிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் போயிட்டோம் பிரதர் ஆனால் கதை ஃபுல்லாக கேட்டால் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா இது வந்து ஏன் ப்ரொடியூசர் இன்னொரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும்னா ஒரு சீன் எடுக்கும்போது நம்ம ரெண்டு பேரும் வச்சு பேசி எடுக்கிறது ஏசி ஆனால் இது அவங்க வந்து ஏஏ அப்படி அப்படின்னு இருக்கும்போது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு சிசி வேணும் அவங்க ஸ்க்ரீனில் வந்தாங்கனால அந்த அந்த வேர்ல்டே வந்து ஒரு ஒரு ஃபேரட்டைல் மாதிரி இருக்கும் அது அதுக்குள்ளே இருக்க அது மாதிரி லாட் ஆஃப் ஒர்க் அது ஸோ அது வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு குமார் சார் தேங்க்யூ சொல்லுங்க பிரதர் வேறு பிரதர் ஃப்ரேங்காக சொல்லுங்கள் எனக்கு அந்த ஹாலிவுட் ஸ்டார்ஸ்க்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையவே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஆனால் வந்து என்னென்னா அது ப்ரொடியூசர் பதில் சொல்லுங்கள் சொல்லிடுறீங்களா பிரதர் இல்லை பிரதர் இது வந்து டாய்ஸ் தான் இது அது மேகா காஷ் அந்த டிஜிட்டல் இருந்ததுலாம் அவங்க ஆக்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது ஸ்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு டாய்ஸ் தான் வரும் பட் மற்றபடி நம்ம ஹாலிவுட்டில் இருக்கிற கொண்டு வரணுன்ற மாதிரி நோக்கெல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஆமாம் அங்கே நிறைய ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அவங்களே கொண்டு வர முடியாது சார் நம்ம ஊருக்காக கொஞ்சம் பட்டு பொட்டெல்லாம் வச்சு வச்சு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவங்க வந்து ஒரு ஏ அவங்க ஒரு அவங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் அங்கே இருக்கிற விஷயத்த வச்சு இங்கே அட்டாக் பண்ணுறாங்க அதுக்காக அந்த இடத்துல என்னெல்லாம் இருந்ததோ அதெல்லாம் வந்து அப்படி நடந்தது இல்லை சௌது முக்கியம் தான் அந்த பிரதர் நம்ம எல்லாருமே அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் இப்போ மேட்ச் சிசிஎல் சொல்கிறீங்களா ஆமாம் ஆமாம் இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட் மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் போஜ்பூரியோட நல்லா நிச்சயமாக இல்லை என்னென்ன கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிக்கும் பிரதர் அதனால தான் விளையாடுறது இதில் பாலுக்கு தெரியாது இவங்க ஆர்டிஸ்ட்டு இவங்க இந்த படம் நடிச்சிருக்காங்க அடி வாங்கினா செம்ம அடி இப்போயே கையிலலாம் அடிலாம் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ பெரிய கும்பல் வேறு இருக்கும் அடி போட்டவங்க அப்படி காமிச்சிக்க வர முடியாது அப்படி பின்னு கை திட்டுவாங்க பின்னா ஓகே ஓகே ரூம்குள்ளே வந்து தான் வழியில் நமக்கு ஸோ லவ் ஆஃப் கிரிக்கெட்ன்றதுனால தான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடச்சிது அங்கெல்லாம் போய் விளையாடுறதுக்கு ஆனால் ப்ரொடியூசர் பாருங்கள் சார் நீங்கள் அங்கே போகிறீங்களே அங்கே நம்ம படத்துக்கு நீங்கள் என்ன ப்ரொமோஷன் பண்ணுறீங்க அதை பண்ணிக்கிறீங்க சார் நாளைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் சார் அங்கே என்ன சார் பண்ணுறீங்க அதுலேயே தான் இருக்காரு பிரதர் இது இது என்ன இது ட்ரெஸ்ஸு ரங்கநாத் ஸ்ட்ரீட்டில் வாங்கினா நம்ம வெயிட் பண்ணி நல்லா ஆடினா தான் நம்ம நல்லா ஆடுறதுக்கு நிச்சயமாக நம்ம வில் பிளே வில் இல்லை பிரதர் இப்போ இங்கே ஒவ்வொரு டைமும் இங்கே டிஜிட்டல் மார்க்கெட் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது சின்ன படங்கள்லாம் ஓடிடியில் டேரெக்டாக ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் நிறையா படங்கள் சரியாக போ ஒரு சில படங்கள் சரியாக போகிறதுனால அடுத்து தேட்டருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு அடுத்த சைட் பேர் பெரிய படம் மட்டும் தான் வாங்கணும் சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுருச்சு இல்லைமே அதனால் உங்கள் பயங்கர சிரமங்கள் சின்ன படங்கள் இருக்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணுறேங்கிறது அதை விட ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ எனக்கு அமைஞ்ச மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அமைஞ்சிருச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஆனால் இப்போ ஃபியூச்சர் வந்துங்கிறது பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படங்கள் மட்டும்தான் இனிமேல் நிற்கும் இப்போ எனக்கு வந்து பிரபத்தில் சார் பெரிய சப்போர்ட் பண்ண காட்டியும் தான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம்
பட் இங்கே பிஸ்னஸ் சைடு எல்லாமே சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு தேட்டர் சைட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா முன்ன மாதிரி கிடையாது இப்போ செலக்டிவாக தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ வே ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை தான் போகிறது அதுதான் அது சொல்லிடுறேன் சார் சார் சூப்பர் ஸ்டார் பிரச்சனைலாம் வந்து ஒன்லி இந்தியா தமிழ்நாடு இந்த உலகம் இந்த அது சம்மந்தப்பட்டது சார் அகில உலகம் அப்படின்னா வந்து பில்லியன்ஸ் ஆஃப் கேலக்ஸி அதாவது ஆல்ரெடி பெரிய பெரிய கேலக்ஸி இருக்குது இந்த பிளாக் ஹோல் தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த பிளாக் ஹோல் கிட்டே போயிட்டோம் நம்ம இப்போ ஸோ நமக்கும் காம்படிஷன் யாருமே கிடையவே கிடையாது சார் தேங்க்யூ சாரி பிரதர் சார் எதுவுமே நம்ம வாங்குறது ஆசைப்படுறது எதுவுமே கிடையாது சார் இவர் என்னை கேட்டால் போட்டார் இது இது தமிழ் தமிழ் படத்தை அமௌண்ட் என்னை கேட்டால் கொடுத்தாரு அதுவா இப்போ அது என்னமோ தெரியல எந்த ஸ்டேஜ் போனாலும் அங்கே இருக்க சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது தயவு செய்து ரெண்டு ஸ்டெப்பு டான்ஸ் ஆடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்களோ இல்லையோ பிரபுதேவா மாஸ்டர் கூட கேட்குறாங்களோ இல்லையோ நான் போனால் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டெப்பு சார் இது நீ தப்பாக எங்கிட்ட கேள்வி என்றைக்குமே ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் நம்ம ரஜினி சார் தான் அது அது வந்து லெஜெண்ட் அது நம்ம என்றைக்குமே அவர் ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் நம்ம ரஜினி சார் தான் அகில உலக நம்ம சார் இல்லை இந்த படம் வந்து நீங்கள் வந்து பெரிய மெசேஜ் சொல்லி உங்கள் வாழ்க்கையை இனிமேல் மாற்றி இனிமேல் அந்த மாதிரி படமாக இருக்கணும்னு தான் எனக்கு ஆசை சொல்ல சொல்ல அது அந்த காதையை வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா நீங்கள் விரைக்கிறது விரைக்கிறது அதான் பிரதர் இப்போ இதை சொல்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது ஏன்னா முந்தினா நம்ம ப்ரெஸ் மீட் வரும்போது பெரிய பெரிய கேமராலாம் இருக்கும் இப்போ பார்த்தா வெறும் செல்ஃபோன்ஸாக தான் இருக்குது முன்னாடி ஷூட்டிங்கே இன்றைக்கி அப்படி தான் நடக்குது ஸோ இதில் அட்வான்டேஜும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது ஆனால் இப்போ நம்ம எல்லாம் காலையில் தூங்கி எழுந்து ஒன்று ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்குறோம் முதலாம் போய் வந்து நம்ம கண்ணாடியில் மூஞ்சி பார்ப்போம் சாமி ஃபோட்டோ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் எடுத்து எவனா பண்ணியிருக்கான் அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்குறோம் சிக்ஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து இந்த படத்தில் கொஞ்சம் லைட்டாக சொல்ல வரும் டெக்னாலஜினால என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் வருது அப்படின்ட்டு அண்டு சார் சொன்ன மாதிரி வென் டைம் கோஸ் வி எப் கோ வித் டைம் இல்லைனா நம்ம பின்னாடி இருப்போம் இன்னும் இது வரைக்கும் எப்படி இவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஹீரோயினை பார்க்காம இது வரைக்கும் படம் பண்ணதே இல்லை ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் ப்ரெஸ் மீட்டு இன்னும் ஷோலாம் இருக்குது வருவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் வராங்களா இப்படி சொல்லி தான் எங்கேயே இதுக்கே கூப்பிட்டாரு அண்ணே சாப்பிட்டீங்களா ஏதோ ஒரு முடிவோடு இருக்க மாதிரி இல்லை சார் இது வந்து சிங்கிள் சங்கர் அவங்க ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்மன் தான் தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம யாருமே இதில் மென்ஷன் பண்ணல இவர் சிங்கிள் சங்கர் தான் அவர் அவங்களாம் டயரக்டர் சங்கர் அவங்களாம் இருக்காங்க இவர் சிங்கிள் சங்கர் தான் சார் அவர் ஃபஸ்ட்டு படத்தை போட்டு காமிச்சிருக்கேன் சார் இருபத்தி நாலு நீங்கள் பார்த்துருங்க சார் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்மரம் தான் நாங்கள் ஏன்னா நீங்கள் படம் பார்த்தீங்க இந்த கேள்வி நான் கேட்க மாட்டேங்க நீங்கள் தயவு செய்து கே கேளுங்க பாட சொல்லுங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க ஏன்னா இதெல்லாம் கிடைக்காது திரும்பி நமக்கு சொல்லுங்க சார் இல்லை சார் சாருக்கு மேலே சாருக்கு மேலே அவர் 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 மேலே ரொம்ப பாசம் அதிகம் எனக்கு எனக்கு வா இந்த ஸ்டோரி சொல்லி விக்னேஷ் சார் வரும்போது கண்டிப்பாக நடிக்கணும் ரொம்ப நாள் ஒரு ஒரு சிங்கர்னால் நான் எனக்குள்ள ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது விஷுவல் பண்ணி தானே நாங்கள் பாடுவோம் ஸோ அது அது நிறைவேறும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுவும் பிடிச்ச ஆளுங்களோட பண்ணும்போது இன்னும் ஹாப்பியாக இருக்கும் இப்போ திடீர்னு ரஜினி சார் பக்கத்தில் நடிக்க சொன்னால் நான் டென்ஷன் வரும் அவர் என்ன தான் என்னை வந்து அ அரவணைச்சாலும் அவருக்கு டப்பிங் முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக சொல்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்தா என்னால் தாங்க முடியாது அது நீங்கள் பேசுங்க நீங்கள் பேசுங்க வர அவர் அப்படியே உட்காந்தா நமக்கு டென்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி பிடிச்ச பர்சன் கூட நடிக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த படத்தில் அதில் அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார் அவர் அவர் கூட நடிக்கும் போது இன்னும் சந்தோஷம் இல்லை சார் இல்லை இல்லை அவர் டைட்டிங்கில் இருந்தார் அது பார்த்து நான் கொஞ்சம் ஆகுது சத போடணும் இந்த படத்துக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சந்தோஷமாக இந்த ஆந்திர ஸ்டைல் ஆஃப் இந்த புளிச்ச கீரை அதெல்லாம் வச்சு முருங்கைக்கா சில ஐட்டம் சார்
சார் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால தான் இன்னும் ஆக்ட் பண்ணேன் சார் அது ஏன்னா இந்த வயசில் நான் வந்து ஒரு அப்பாவாக இருந்து அது நடக்காத ஒரு காரியம் வந்து இந்த படத்தில் நடக்குது நான் வந்து இது என் ஒய்ஃப் பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார் இல்லை சார் பாட்டு வெயிட் பண்ணாத ஒன்று இஷ்டம் இருந்தால் போகும் அந்த படத்தில் ஒரு பாட்டு ஒரு பதினஞ்சு சாங்கு எனக்காக ஃபஸ்ட்டு டைம் பேர் போட்டு வாய்ஸ் எடுக்காமல் விட்ட பாடல்கள் எல்லாம் கொடைக்கனால் அந்த பக்கம் ஷூட்டிங் கேரில் போயிட்டு வந்து பாடினேன் இதே மாதிரி நடக்கும் நினைக்க நினைக்காத நீ வந்து ஆக்ட் பண்ணால் அது அதோடு இங்கே 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 பாட்டு வெயிட் பண்ணாது அப்படின்ட்டு அது அது பயங்கர அதை விட வார்னிங் விட அது பெரிய வார்த்தை அது சார் 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 அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது சார் ஒவ்வொரு ஜோனர் இருக்கு இல்லையா அதாவது காதல் பாடல்கள் மெலடி சாங்ஸ் பக்தி பாடல்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் சாங்ஸ் அதாவது நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கு இதில் தெலுங்கில் ஒரு பத்தாயிரம் பாட்டு பாட்டிருக்கேன் கன்னடா பாஷையில் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் பெங்காலி ஒரு முந்நூற்றம்பது தமிழில் ஒரு பத்தாயிரம் பாட்டு மலையாளம் ஒரு நானூறு பாட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரே பாட்டு இருக்கேன் ஹிந்தியில் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சாங்ஸு படுகாசு கொங்கிணி இந்த மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜஸ் சேர்ந்து சினிமா மட்டும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ தான் ரீச் பண்ணியிருக்கேன் அது டூர் இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கிறோம் சார் அதுதான் ஆக்ட் பண்ணிட்டே அப்படின்ட்டாங்க சார் இல்ல எனக்கு எல்லா ஷார்ட்ஸுமே இவங்க கூட பண்ணுறது வந்து சிரிப்பா தான் இருந்தது இங்க எப்படி ஏதாவது ஒரு வேர்ட்ஸ் வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் எப்படி சிரிப்பா வருது சார் ஸ்பாட்மே ரொம்ப ஃபன்னியா தான் இருந்தது ஒரு சீன் பண்றதுக்குமே ஜாலியா தான் இருந்தது தேங்க்யூ இல்ல பிரதர் இப்போ ராம் சார் வந்து ஒரு கதையை எழுதியிருக்காரு அந்த கதையை எழுதிட்டு எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணாரு இது மாதிரி நீங்க என்னோட படத்துல ஹீரோ நடிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அப்போ அவர் எழுதுற கதைக்கு நான் பொருத்தமா இருப்பேன் தெரிஞ்சு தான் அவர் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தாரு ஐ திங்க் நம்மளும் சரி அவரோட ஒர்க்கும் சரி ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரு ஃபீல் குட் ஃபீலமா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இன்னொன்று நம்ம கூப்பிடுறது வந்து நீங்கள் வந்து அந்த படத்தில் ஒரு அட்வொகேட்டு நீங்கள் வந்து இந்த நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸராக இருக்கீங்க அப்படிலாம் கூப்பிட மாட்டேங்க டெலிவரி பாயாக இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் சும்மா இருக்கீங்க ஜெயிலேருந்து வரீங்க அது மாதிரி தான் நமக்கு எல்லாமே ஸோ நீ தான் பார்த்துருப்பீங்க கலகலப்புலேருந்து எல்லாமே அது தானே சரி அப்படி தான் அப்படி தான் நெக்ஸ்ட் அது மாதிரி எதனா வந்ததுன்னா நீங்களே சொல்லுங்களேன் அடுத்த படத்தில் நீங்கள் இந்த டேரக்டர் இருக்காரு சார் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒல்லி ஆகணும் சார் அப்படின்னாரு என்ன சார் கேரக்டர்னு கேட்டால் டெலிவரி பாய் நீ ஒரு பாக்ஸிங் ஆர்மினா பரவாயில்ல எதுக்கு சார் நல்லா இன்ஷியர்ட்லாம் பண்ணி சும்மா ஸ்டைலாக இருக்கலாம் என்ன டெலிவரி பாய்க்கு சரி ஓகே அவ்வளோதான் பிரதர் நீங்கள் என்ன எதனா ஆசைப்படுறீங்களா நான் பயங்கரமாக பண்ணணுன்ட்டு எதனா இருக்கேன் இவருக்கா சாராகா இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உங்களோட பெரிய ஃபேன்ஸ் ஆக நான் உங்களை அந்த டைம்லேருந்தே எனக்கு தெரியும் பிரதர் சும்மாவே உங்களை பார்த்துட்டு இருப்போம் அவ்வளோ சொன்னார் அதுக்கப்புறம் போய் அவர்கிட்ட என்ன பதில் சொல்கிறார் ஸோ இவ்வளோ பிடிச்சதுனால தான் அவர் சொல்கிறாரு அண்ட் இது மெனக்கெட்டு பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது அண்ட் அப்படி வந்துன்னா நிச்சயமாக நம்ம பண்ணலாம் அதில் ஷேராக நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ப்ரோ எஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் படம் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லோரும் போ படத்தை போய் தேட்டரில் பாருங்கள் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் இல்லை அவரே போட்டால் கூட நானே சொல்லுவோம் தயவு செய்து போடாதீங்க சார் ஏன்னா இது நம்ம கேட்டு போகிறது இல்லை இந்த படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொன்று இருக்குது ஸோ இப்போ வர போகிற படங்களில் கூட அது அது போட்டாலும் இல்லை போனால் நம்ம அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை தான் படம் நல்லா பார்த்து சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணால் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நீங்கள் கேட்டதுனால நிச்சயமாக அவர்கிட்ட நானே சொல்லியிருந்தேன் தயவு செய்து போடாதீங்க சார் ஏன்னா நீங்கள் இதை போட்டினா இதுக்கப்புறம் அஞ்சு கேள்வி நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஆ சொல்லுங்கள் சார் ஓகே 
இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லமா இருட்டு அரை மருட்டு குத்து நடிச்சவர் அவரு அவரே பக்கத்துல இருக்காரு நான் அந்த படம் பாக்கல சார் ஏன்னா அந்த பேரு கேட்டும் போதே என்ன பார்க்கணும் போல அதனால பார்க்கல என்ன பிரதர் இல்லை நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கேன் சார் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா நம்ம வந்து யூ சர்டிஃபிகேட் ஹீரோவாகவே இருக்கலாம் அப்படின்றது டபுள் மீனிங் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறது கிடையாது அடுத்தது இந்த செக்ஷுவல் கண்டென்ட்லாம் ரொம்ப பண்ணுறது கிடையாது இல்லை பெரிய ஃபேமிலி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் அவரே இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தால் கூட நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் வானாம் பிரதர் இந்த படத்தில் வேறு படத்தில் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் லைட்டு வந்து அறையில் வேறு எதுனால் கிரிக்கெட்டர்ரிக்கெட்டர்ரிக்கெட்டர்ரிக்கெட்டர்ரிக்கெட்டர்ரிக்கெட்டர்ரிக்கெட்டர்ரிக்கெட்டர்ரி